am Bhagasha from Nishan Rehab and uh, in today's video I uh, want to discuss about a negative form or toxic form of relationship which is codependency. I want to talk more about today's video that codependency is basically what is and if there is an individual codependent then what can be the characteristics of it and which features are that if we have a look at it then we say that an individual is codependent. Uh, basically सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि कोडिपेंडेंसी है क्या तो कोडिपेंडेंसी बेसिकली एक टॉक्सिक और नेगेटिव फॉर्म ऑफ अटैचमेंट है जिसमें एक इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल पे बहुत ज्यादा जो है उसको कंट्रोल करना चाह रहा होता है उस पे जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है या बहुत ज्यादा ओवरली इन्वॉल्व हो जाता है किसी दूसरे चीज के बारे में किसी दूसरे पर्सन के बारे में या किसी भी चीज थिंग के बारे में जो है वो ओवरली जो है वो पोजेस्ड हो जाता है तो बेसिकली इस पोजेशन का एक नेगेटिव जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि एक इंडिविजुअल अपनी हेल्थ को अपने आप को बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा है वो अपनी नीड्स को नहीं जान पा रहा उसे नहीं पता कि उसकी क्या जरूरतें हैं उसकी वैल्यू क्या है या उसे नहीं पता कि उसे अपने आप को बेहतर करने के लिए क्या करना है वो बहुत ज्यादा एनर्जी टाइम जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है वो रिमिनेट कर रहा है मतलब एक इंडिविजुअल के पास अगर एक टाइम पे कुछ करने के लिए नहीं है तो उस टाइम पे भी वो सोच रहा है अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग जिसके लिए वो कोडिपेंडेंट है या जिसका वो कोडिपेंडेंट बना हुआ है तो मैं ये कहूंगी कि एक इंडिविजुअल जब क्योंकि कोडिपेंडेंसी में एक इंडिविजुअल खुद अलाउ कर रहा है दूसरे इंडिविजुअल को कि वो मेरे मतलब मेरी फीलिंग्स या मेरे जो बिहेवियर्स हैं या ये जो मेरी थॉट्स हैं वो इफेक्ट हो दूसरे इंडिविजुअल के फीलिंग्स या थॉट्स या बिहेवियर से फॉर एग्जांपल मैं ये बात कहूंगी कि कोडिपेंडेंट इंसान वो है जो के खुश होता है जब उसका दूसरा इंडिविजुअल जिसका वो कोडिपेंडेंट है वो खुश होता है एक कोडिपेंडेंट इंसान जो है वो सैड है अगर उसको लग रहा है कि दूसरा इंडिविजुअल जिसकी वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा केयर कर रहा है और बहुत ज्यादा ओवरली इन्वॉल्वड है वो जो है मतलब फॉर इंस्टेंस के वो अच्छा फील नहीं कर रहा तो दूसरे जो केयर टेकर बना हुआ है उसको भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही होती तो क्या ऐसा है कि हम केयर टेकिंग तो हमारी जनरल अगर हम बात करें तो केयर टेकिंग तो हम वैसे भी अपने रिश्तों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं या नॉर्मल अगर हम बात करें तो केयर करना तो अच्छी बात है केयर टेकिंग हैबिट होना भी अच्छी बात है लेकिन यहां पे कोडिपेंडेंसी में हम किस चीज के बारे में बात करें कि एक इंडिविजुअल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है या बहुत ज्यादा उसने जो है वो इन्वॉल्वमेंट कर ली है ऑब्सेशन बना लिया है एक चीज को और जब एक चीज ऑब्सेशन बन जाती है या जब एक चीज हमारे हवास पे हर टाइम तारी रहती है तो हम सब जानते हैं कि उसके बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होता है हमारी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है क्योंकि हम जहां पे जिस टाइम पे हमें अपनी वैल्यू की जरूरत है जिस टाइम पे हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है या अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है हम उस टाइम पे भी दूसरों के बारे में सोच रहे हैं और ऐसा है कि ये एक हमारे अंदर ट्रेड चलती आ रही है क्योंकि हम जो है वो सोशली सोशल एनिमल हैं और हम जो हैं वो दूसरे लोगों को देख के या सोशल लर्निंग का एस्पेक्ट हमारे अंदर बहुत ज्यादा होता है हम ऑब्जर्व करके चीजों को ज्यादा ग्रास्प करते हैं या ज्यादा सीखते हैं तो आ, हमने ये ट्रेड्स से ये कैरेक्टरिस्टिक्स अपने बड़ों से ली हैं अब वो जीन्स में भी हो सकती हैं और अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ऑब्वियसली हम मॉडलिंग कर रहे हैं इमिटेशन के थ्रू भी ये चीज हम जो है वो लर्न कर रहे हैं कोडिपेंडेंसी को अगर मैं इसको मजीद डिफाइन करूं तो इसको एक कनिंग और बफलिंग डिजीज भी कहा जाता है अब कनिंग तो है कि ये बहुत ज्यादा शार्प है ये चालाक है इसने आपको एक ऐसी डिजीज है जिसमें आपने खुद को अटैच किया हुआ है और आपको पता भी नहीं चल रहा कि आप फूल बन रहे हैं क्योंकि आप उन चीजों के बारे में कंसर्न हैं या उन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं जिस कि मतलब वैल्यू ही नहीं है किसी दूसरे इंसान की नजर में तो क्या हम खुद को फूल कर रहे हैं एक ऐसी चीज जिसका हमें पे ऑफ नहीं मिल रहा एक ऐसी केयर जिसका हमें कोई रिगार्ड ही नहीं मिल रहा हम फिर भी वो केयर भी दे रहे हैं हम वो रिगार्ड भी करते जा रहे हैं तो ऐसा क्या है कि जो कि हमें ओवरली इन्वॉल्व रखता है क्योंकि हमने अपने माइंड में या हमने खुद को एक मैसेज दिया हुआ है कि ये तो केयर है 
ठीक है ये तो एक अच्छा तरीका है कि हम अपने रिलेशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं लेकिन इन जनरल अगर हम अपने रिलेशंस को इस तरह से लेके चलेंगे कि उनमें ओवर इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर देंगे उनके अंदर अपना कंसर्न बहुत ज़्यादा शो करना कर, आ, स्टार्ट कर देंगे तो वो चीज़ है कि हमारे अपने ही हमसे दूर हो जाएंगे क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बींग या एक नॉर्मल इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता कि हर टाइम मुझे कोई रेस्क्यू कर रहा है हर टाइम मुझे कोई प्रोटेक्ट कर रहा है हर टाइम मेरे बारे में कोई एक इंडिविजुअल वर्ड है आ, ये बात बहुत अजीब है कि एक इंसान जो है उसको कंट्रोलिंग इन्वामेंट में वो नहीं रह सकता आ, हम जानवरों को भी कुछ हद हाँ तक कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन एक हद हाँ से ज़्यादा हम उनको भी कंट्रोल नहीं कर सकते तो वी आर ह्यूमन बींग्स सो हाउ वी कैन से दैट वी कैन कंट्रोल द अदर पीपल बिहेवियर देयर थिंकिंग देयर एक्शंस देयर डूइंग्स तो हम दूसरों के बिहेवियर्स को बेसिकली कंट्रोल नहीं कर सकते तो को डिपेंडेंट इंडिविजुअल जो होता है जो कि इस डिज़ीज़ के अंदर है और उसे ये नहीं पता कि वो चाह रहा है कि वो कंट्रोल करे दूसरों के बिहेवियर्स को तो जब रियल में ऐसा नहीं होता तो फिर वो बहुत हर्ट फील करता है क्योंकि वो जो है जो इसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो उनको वो भी उनका भी लेवल कम हो जाता है और वो जो है खुद को बहुत ज़्यादा मतलब नर्वस भी फील कर रहा है क्योंकि उसे वो प्रॉपर चीज़ जो है वो प्रोडक्ट या रिज़ल्ट जो है वो नहीं मिल रहा तो बेसिकली को डिपेंडेंट जो है वहाँ पे को डिपेंडेंसी की जब हम बात करते हैं तो इसे हम एज अ डिज़ीज़ लेके जा रहे होते हैं क्योंकि एक एक डिज़ीज़ या एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर आप ओवरली इन्वॉल्व हो रहे हैं और ओवरली इन्वॉल्वमेंट को मैं थोड़ा सा मज़ीद डिफ़ाइन करूँगी कि हम ये कहते हैं कि एक्सेस है किसी भी चीज़ का एक्सेस है और एक्सेस हमेशा चाहे वो पानी जैसी प्योर चीज़ हो उसकी भी अगर आप इंटॉक्सिकेशन ज़्यादा कर लेते हैं तो उससे भी इशू स्टार्ट हो जाते हैं अगर आप किसी सब्सटेंस की इंटॉक्सिकेशन कर लेते हैं या एक्सेस कर लेते हैं तो आप यूज़र से एब्यूज़र बन जाते हैं इसी तरह अगर हम ये बात करें कि को डिपेंडेंसी की जब हम बात करते हैं तो उसको हम एक टाइम पे या एक फॉर्म में रिलेशनशिप एडिक्शन भी कहते हैं कि आपको नॉन केमिकल एडिक्शन है आप लोगों के बारे में कंसर्न है आप वो टाइम या वो एनर्जी जो कि आपके अपने लिए थी आपका अपना टाइम था आपने उसमें भी दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी दूसरों के बारे में सोचा और इसको हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है अगर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है तो वो डिस ईज जो है उसका फैक्टर उसके अंदर आएगा जैसे हम बाद में ये भी बात करेंगे कि ये डिस ईज जो है वो जब डिस ईज रहती है तो भी हमें नुकसान पहुँचा रही होती है और जब वो डिजीज बन जाती है तो भी हमें जो है उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो है वो फेस करने पड़ते हैं क्योंकि अगर हम एक चीज़ को ऑब्सेशन बना लेते हैं तो एक चीज़ हमारे सर पर हमारे हवास पर हर टाइम तारी होती है और ओवरली इन्वॉलमेंट हम ओवरली एनर्जी अपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं हम सोच रहे हैं हम वो काम कर रहे हैं जहाँ पे हमें मतलब प्रॉपरली अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए या हमें अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है तो हम बेसिकली एक चीज़ को अगर हमने बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन बना लिया है तो हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब करेगा हमारी फिज़िकल हेल्थ को ख़राब करेगा हम इमोशनली जो है वो स्टेबल फील नहीं करेंगे तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि को डिपेंडेंसी एक ऐसा रिलेशनशिप है इसको हम एक रस्सी से तशवी देते हैं कि एक रस्सी है उसको आपने बहुत ही जकड़ के पकड़ा हुआ है बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है और आपके हाथों से ब्लीडिंग भी हो रही है लेकिन फिर भी आप उस रस्सी को छोड़ नहीं रहे तो आ, एक को डिपेंडेंट भी अपने किसी लवन के साथ इसी तरह से अटैच होता है उसको पेन मिल रहा है उसको सफरिंग मिल रही है उसको कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं मिल रहा लेकिन फिर भी वो उस इंडिविजुअल के साथ जो है उसने बाउंडिंग मतलब उसकी बॉन्डिंग इस तरह की है उसने जो बॉन्डिंग बनाई हुई है वो इतनी टॉक्सिक है लेकिन फिर भी वो उसको क्विट नहीं कर रहा या खुद को डिटैच नहीं कर पा रहा तो को डिपेंडेंसी बेसिकली ये है फिर हम ये देखेंगे कि हम इसको डिज़ीज़ क्यों कह रहे हैं को डिपेंडेंसी डिज़ीज़ कैसे बन गई या डिज़ीज़ जो है वो क्या होती है तो हर वो चीज़ जो कि जिसके आपके लाइफ में आने से हम ये कहते हैं कि आपकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है आप अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर से नहीं कर पा रहे आप कंसनट्रेट नहीं कर पा रहे वो चीज़ हिंड्रेंस बन रही है आपको कम्यूनिकेट करने में वो चीज़ हिंड्रेंस बन रही है कि आप प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रहे वो चीज़ हिंड्रेंस बन रही है कि आप कंसनट्रेट नहीं कर पा रहे तो वो 
वो चीज़ क्या है बेसिकली अगर वो कोई ड्रग है तो भी हम कहते हैं कि आप एडिक्शन का आपने मुबारक हो आपको जो है वो एडिक्शन जैसी चीज़ से आप जो है वो कनेक्टेड हो गए हैं अगर आप ओवरली इन्वॉल्व हैं या आपने अगर एक चीज़ ऑब्सेशन बना ली है तो आप उसके डिपेंडेंट हैं या को डिपेंडेंट बन गए हैं जैसे हम कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो सब्सटेंस के लिए डिपेंडेंट होते हैं या अगर हम एडिक्शन की बात करते हैं तो जो फैमिलीज होती हैं मोस्टली उनके अंदर को डिपेंडेंसी का फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है और जबकि उनके जो लवन्स होते हैं जो एडिक्ट होते हैं वो को डिपेंडेंट होते हैं ड्रग के तो फैमिली जो है वो उनको रेस्क्यू कर रही है उनको प्रोटेक्ट कर रही है और उनको जो है वो इनेबल कर रही है एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो उनके बिहेवियर्स को इनेबल कर रही है कि वो उनकी एडिक्शन जो है वो कंटिन्यू रहे क्योंकि हम उनके बिहाफ पे परेशान हो रहे हैं हम फेस कर रहे हैं जो गलतियाँ वो कर रहे हैं जो मैस वो क्रिएट कर रहे हैं उसका खमियाजा हमें वो करना पड़ रहा है चाहे वो फाइनेंशियल है चाहे वो इमोशनल है तो एक ये बेसिकली एक टॉक्सिक फॉर्म है रिलेशनशिप की अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि एक डिपेंडेंट इंसान के अंदर मौजूद होते हैं या हम ये कह सकते हैं कि एक डिपेंडेंट इंसान के अंदर अगर ये सर्टेन ट्रेड्स हैं तो वो इंडिविजुअल जो है उसे थोड़ा सा हम वार्निंग भी वार्न भी कर सकते हैं या वो इंडिविजुअल आइडेंटिफाई भी कर सकता है कि मेरे अंदर ये ट्रेड्स हैं और मेरे अंदर इस बीमारी ने जन्म लिया हुआ है और फिर सर्टन हम फर्स्टली तो हम उसकी आइडेंटिफिक करवाएंगे कि हाँ आपके अंदर ये चीज़ है भी या नहीं सेकेंडली अगर वो चीज़ एग्जिस्ट करती है तो फिर हम देखेंगे कि हमने उसको किस तरह से उससे डिटैचमेंट लेनी है या उसको किस तरह से जो है वो ओवरकम करना है तो बेसिकली सबसे पहली बात अगर मैं करूँ तो जो को डिपेंडेंट इंडिविजुअल होता है उसके अंदर बहुत वीक बाउंड्रीज होती हैं हर इंडिविजुअल ने अपने प्रिंसिपल्स बनाए हुए होते हैं हर इंडिविजुअल ने अपने जो है एक स्टैंडर्ड uh, सेट किए हुए होते हैं लेकिन को डिपेंडेंट क्योंकि वो मोस्टली कंसर्न है दूसरों के लिए तो उसने जो बाउंड्रीज बनाई हुई हैं वो दूसरों की वजह से ही उन बाउंड्रीज़ को ब्रीच कर देता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसने बाउंड्री बनाई हुई थी कि मैंने दस बजे के बाद जो है वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है तो जब एक को डिपेंडेंट का जिस मतलब एक इंडिविजुअल जब को डिपेंडेंट है एक आ, एक इंडिविजुअल पे तो उस इंडिविजुअल की वजह से वो ये बाउंड्री ब्रीच करेगा क्योंकि उस इंडिविजुअल ने एक मैस क्रिएट कर दिया है बाहर और अब मतलब जो कि बहुत केयर टेकर बना हुआ है वो अब जाके उसने उसे प्रोटेक्ट करना है तो बेसिकली हम अपनी बाउंड्रीज वायोलेट कर रहे हैं हम अपने रूल्स जो हमने अपने लिए बनाए हुए थे हम उसको वायोलेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अदर तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है सेकेंडली हम बात करते हैं कि इमोशनली को डिपेंडेंट जो होते हैं वो इनस्टेबल होते हैं उनके अंदर इंस्टेबिलिटी होती है इमोशनली वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे होते कि बेसिकली वट दे वॉन्ट वो क्या चाह रहे हैं उन्हें नहीं पता कि उन्होंने कौन से सिचुएशंस में किस तरह से एक्ट करना है क्योंकि वो मोस्टली कंसर्न हैं दूसरों को प्लीज करने में वो मोस्टली कंसर्न हैं कि दूसरे किसी तरह से मुझसे खुश रहें इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल जो है को डिपेंडेंट इंडिविजुअल के सामने अगर दूसरा इंडिविजुअल वो निगेट कर रहा है उसकी बात मतलब नहीं सुन रहा प्रॉपरली तो जो को डिपेंडेंट इंडिविजुअल है वो उसको भी कहेगा कि तुम भी उसी तरह से एक्ट करो जिस तरह से मैं एक्ट कर रहा हूँ कि बेसिकली वो दूसरों को भी कह रहा है कि आपने इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जो है वो किस तरह से प्रोटेक्ट करना है या आपने भी किस तरह से इसको रेस्क्यू करना है या इसकी हेल्प करनी है तो अपने साथ तो वो है ही बल्कि वो दूसरों को भी इस तरह के मैसेजेस दे रहा है फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि डिनाइल बहुत ज़्यादा होता है इन लोगों में वो नहीं कहते कि हाँ हमारे साथ कोई इशू है या हम जो है ओवरली इन्वॉल्व हो रहे हैं या ओवरली प्रोटेक्ट कर रहे हैं दूसरों को उन्हें अपने फीलिंग्स का नहीं पता वो जो है एंग्री हो रहे हैं इसके अलावा जो है हम ये कहते हैं कि उनके अंदर रिप्रेशन का भी बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है वो अपनी चीज़ों को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते इसके साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी नहीं पता वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे वो दूसरों के भी हाफ पे जो है वो एक्शंस ले रहे हैं इसके साथ साथ हम ये बात करते हैं कि जो एक कोड पेंडेंट इंडिविजुअल है वो ये कहता है कि मैं अच्छा फील करूँगा अगर फ़लाँ इंडिविजुअल अच्छा फील करेगा 
मैं आज उदास हूँ क्योंकि फ़लाँ इंडिविजुअल जो है उस वो आज थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो हमने अपने ही लगामें किसी और इंडिविजुअल के हाथ में दे दी हैं कि हाँ तुम मुझे ड्रिफ्ट करो या तुम मुझे बताओ कि मैंने कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है तो बेसिकली हम थोड़ा सा कह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल ख़ुद को ही फूल कर रहा है और फूलिंग नहीं तो ये और क्या है कि हम जान रहे हैं कि हमारी उन वैल्यूज़ का ये जो हम जो अटेंशन दे रहे हैं दूसरों को उसका कोई रिगार्ड नहीं कर रहा लेकिन फिर भी हम अपनी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो कोडिपेंडेंट इंडिविजुअल जो है वो इस तरह का ही है और वो ये ऐसा नहीं है कि ये आज से उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डेवलप हुई हैं टाइम लगता है थोड़ा सा टाइम लगता है ये डिज़ीज़ मज़ीद जो है वो प्रोग्रेस करती है थोड़ा सा टाइम लगता है ये मज़ीद जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इनक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं और एट टाइम आता है कि हम पैनिक हो जाते हैं या हमें बहुत बुरा फील होता है जब हमारा कोई लव वन जो है वो या जब हमारा कोई भी केयर टेकर है वो बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है तो आ, मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पे कि डोंट अलाउ योर सेल्फ कि आपकी वजह से कोई दूसरा इंडिविजुअल जो है वो आपकी आपको आ, मतलब वो कर जाए रियून कर जाए या ये मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कभी भी दूसरों को अलाउ ना करें कि आपके लाइफ में या आपके अंदर जो स्पार्कल है उसको कोई डिवैल्यू कर ले या मैं ये कहूँगी कि आप अपने लिए सब कुछ हो सकते हैं लेकिन आप किसी के लिए कुछ भी नहीं हो सकते या आप किसी के लिए सब कुछ नहीं भी हो सकते तो ख़ुद को वैल्यू करना सीखें और इसको डिपेंडेंसी से ख़ुद को जो है वो डिटैच कर लें थैंक यू सो मच और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप देखते रहिएगा